，我们已经查得很清楚，你们普世已经是外境勇敢。你们不光是拖欠我们的债款，据我所知，你们的外债数目比拖欠我们的更要多，对吗？蠢亏为盈，你们跟我玩小孩过家家。OK， 我们不要浪费时间了。胡总，你既然不能马上就清算我的债项。那么对不起，我们银行会在普世企业还未申请破产之前，向普世清盘，接受你们公司所抵押的所有财产。对不起，胡总，动手姑父，拿一下。姑妈，咱们暂时先住到这儿，等我找到合适的房子再搬吧。那个酒店这么小，环境这么差，我看四星都危险，还五星了，怎么住嘛？行了行了，你以为我们来度假？凑合吧。润楠，都是你在操办，钱够吗？姑父，您放心吧，钱我还有一点。应该够我们持续一段时间。姑父，太晚了，你们早点休息，我要先走了。走。就盖房了。对呀、啊，连他们的房子都被人家查封了。哎，爸，你说他们住哪儿啊？不知道。喂，你好，找谁呀、啊？功夫少女。功夫少女，等一下啊。喂，我是姚开心。啊，我是红英。红英，你找我干嘛？嗯，我想了很久，也不知道该不该告诉你。就是我们俩打擂台的事情，算了吧，都过去了。不是，是有些事情你不知道，功夫少女。这件事情本来是和我没关系的，可是老实说，我欣赏你，所以我觉得不应该骗你。提防顿难。南哥，跟他有什么关系啊？喂，喂，喂，开心，红英找你干嘛？开心啊，那女的挺坏的。新哥，你有没有古少杰的电话？古少杰，有啊。你告诉我，我有重要的事情要找他。<笑>真没想到，我们的计划这么成功，普氏这么快就给我们打了落花流水。我想，普西这只老狐狸，做梦也没想到会栽在你小子手里。他没有想到，那是他看走眼了。志满。
，因为他俗，他为了钱，他抛弃了我。每一次想到这儿啊，我就恨他。可是你偏往我这儿跑，我只能顺手跟他一起逃掉。虽然你智商比他高一点，可以半斤八两。开心啊，我一直想跟你说一句，其实你真的挺讨厌。喜来墩听说过吗？金茂听说过吗？啊，这这这香格里拉听说过吗？我都住过，谁不对我客客气气？对呀，还五星级呢，啊，五星级有你这样的吗？你问问，你向周围的客人评评评理啊，好好的把客人往出轰，天底下有你这么开店的吗？对不起，实在对不起，我知道您住过很高级的酒店，我们的酒店肯定是没有办法跟他们比的，如果。他们会让你们白住的话，你们可以到他们那里去。这什么意思啊？谁说谁说白住了？谁说不花钱白住了？你大概不知道我是谁吧？听说过普世企业吗？普世集团听说过吗？我是董事长，我是普希。我不管您是普希还是普东，住店都是要付账的。你这话，你这话就诽谤，知道吗？你这叫侮辱，知道吗？我可以告你。好好，如果您有精力跟我们打官司，我们很愿意奉陪。但是这件事情之前，请您先结账。你以为我没见过账单啊？你以为我没见过账单？我见的比这多得多，我见过的这个数字后边要加很多零呢。哎呀，儿子，你来的正好，这明明白白的润南呢，把咱们的账啊，还有房费啊，都给他结了，他愣是咱欠他的钱。哎，你说气不气人？你跟他说说。欠多少？这是账单。谁跟你乱疯啊你？干什么你、啊？这个表的价值远远高于这上面的数额。想不到。想不到，我死都想不到，我平时对他们多好啊！润南这小子跟他老子一样黑心，他害我们，我都气死了我！畜生，都是吃里扒外的畜生！我们打算怎么做？怎么做？找他们算账！你凭什么跟人家算账？想想，都是你。平时这好那好，好好好好,好，好到后来呢，一狼入室，闹得我们倾家荡产。行了行了，你当的什么呀？是谁说的？那松白比狗还忠心，那润南呢？比那牛还能干，都是你说的。哎呀，好了好了，光这么吵有什么用啊？再不找个地方落脚的话，咱们的下场就跟他一样。哎呀！你干嘛去你？别玩了，跟我走。等等我，儿子，把东西拿上。我早就看出普少杰这个败家子儿，早晚会把他们家家产全都给败了。可我真没想到会变成这样。姓普的一家，老子是科博寡恩，小子是蛮横嚣张。这次他们在阴沟里翻了船，栽在自己人的手里，哼，报应！普少杰受报应是罪有应得。可是杜润南笑里藏刀，吃里扒外，太卑鄙无耻了！哎，想不到啊，想不到。这有什么想不到？你们看看他平时那个嘴脸啊，把词儿装的高大威猛啊，英俊潇洒，平易近人，又温柔又善良，世界上就没这样的人。我早就看出他不是个东西。
，是一直没说而已。你知道你不说，你就愿意开心给人家受骗、啊？我我只是知道他肯定有问题，我又不知道他就是个大骗子。他不是大骗子，他是无赖、人渣、衣冠禽兽、败类、坏蛋、妖魔鬼怪，应该拿枪用把他狠狠的绞死，用乱棒把他打死，用火棍把他打死，用火给他。哪儿像我们学武之人说的话呀？我们学武之人，要伸张正义，要是非分明。不出手则已，出手就要用十大武器之首的。什么？二哥。有什么区别？你们要是再不走，我就打幺幺零报警！你报啊！搞清楚一点，我是债主。他们也不会落到如此地步。我们现在，现在应该同舟共济才对。听听，人家开心说的多好啊！你们还愣着干什么？动手啊！搬行李，送到我的房间去。快点搬行李。哎，少杰呢？
以前是没有机会，现在给你机会了，撤！你怎么不做？身份不一样嘛。你还讲究身份？你清醒一点，你的公司都没了。好了好了，你们别吵了，我去做。天每年，个梦想在这里喝早茶，聊聊天。果然今天梦已成真了。从现在开始，这里就姓杜了。你跟晶晶怎么样了？你可知道，晶晶是彭夫人的掌上明珠。麻烦你转告他，就说童晶晶想约他见个面。分手了，都还是朋友。况且，我一直都很喜欢你。你追求我，抛弃我，不就是为了对付卜少杰吗？你还敢说喜欢我？我的确很喜欢你，只是我最喜欢的人不是你。我没有骗你，是你太认真了。爱一个人还要分等级啊，这是你玩弄女人的一个借口。对不起，我先走了。等等，你到底想干什么呀？是晶晶约你来的，她希望我们和解。和解？好啊，其实我觉得我们应该和解啊。其实我觉得我们做朋友也挺好的，是不是啊？你这个畜生！我告诉你，我跟你势不两立，我要揭穿你，而且是在晶晶面前揭穿你。难道你还不明白吗？我没有骗晶晶，只是我最爱的人不是他。开心，晶晶。
呢？你没事吧？他应该真的是不会原谅他。不是今天，开心，我知道你恨他。不是，是我也不应该打他呀。你听我说呀，晶晶啊。好了，你不要再说了。那来，我们走。哎，晶晶，晶晶，你听我说呀。小姐，你的红茶。真是的，好了，别说了，都是我的错。我都没有想到他会喜欢我，我一直是当他是个朋友。我没有对他说，是怕伤害他，没有想到，反而这样对他的伤害更深。都怪我，这也不能全都怪你啊，你也知道开心的性子。只要别人对他好啊，他就对别人好，从来不懂得猜度别人的心思，难免会造成伤害、啊。因为少杰的事情，他对我的误会已经越来越深了。今天，我本来想让你去替我跟他去解释一下，没有想到他会这样。少杰不夸不实，难免会弄得那么下场。他咎由自取，怨不得别人。你可以这样想，但是他。这么想，毕竟受伤害的是他，不是你。受伤害的不只是他呀。你不会是心疼我了吗？心没肺，你还行不行？一大清早你什么都不做，就知道躺在这儿看电视，你不能做点别的。不要客气。请问你们这里是不是有垃圾让我们搬啊？啊，进来。那个厨房，厨房有一个破桌子。哎，等等，沙发。沙发上有人的呀，等会儿吧。等等，等什么等啊？这个人也是垃圾。
计，你能等着？我说你烦不烦呢？什么意思啊？你们赶快搬桌子去。就知道看电视，垃圾，废。说什么是什么。有些人呐，公司被杜润南抢走了，就知道躲在这里面；被女朋友抛弃了呢，就知道无精打采。想不到啊，这就想不到，一个堂堂正正的普世少经理，就知道游手好闲、好吃懒做，连喜欢的女孩子都不敢去追呀、啊。反正你一直看我不顺眼，我现在落难了。爱说什么说什么，你错，我可不是看你顺眼。什么？我是瞧不起你。呀，就是一个被金钱养大的一个白白胖胖的大肉虫子，一点风雨都经不起，一见人就哆哆嗦嗦,嗦，吓得要命。如果别人呢用手这么轻轻的一捻，就变成了一泼水。我警告你啊，你不许污蔑我的人格。有本事你去找工作让我看看，是你说的是吧？你要是能找到工作，这个月的伙食费我请。言为定。哼，瞧。何大少爷，你能到我的公司来工作，实在是我的荣幸啊！啊，冯老板啊，您不用这么客气，既然我爸爸让我来帮您的忙呢。我就一定会尽力而为的。哎，有什么工作留给我？哦，本世纪最伟大的发明——无痛增高器，利用震荡波打成足下经血，刺激脑下垂体。这跟我有什么关系？哎，这可是我们公司推销的重点产品。我呀，看你是最重要的人才，所以才把这么重要的工作交给你。相信你一定会做出成绩的，是吧？以后啊，这摊子给你了。我，请问这个增高器我要穿了，能高多少？说不准啊。那这不就？后面有说明书，你照着看，琢磨着用嘛。这个多少钱？看着给吧。那你不是怎么也不知道？那你不是个废物？喂，你这武大郎凶什么凶啊？啊，高矮是天生的，花点钱就想增高，你神经病啊！你敢骂我？别骂我啊！走，儿子，儿子，快坐着，坐着，坐着，哎，太好，太好了！哎，我告诉你们啊，我儿子找到工作了，真的，真的。小杰，我告诉你们，我就相信他能找到工作。我儿子一表堂堂，再加上冯老板跟我是多年的老熟人，能不给面子？不过少杰啊，找到工作就得好好干。干出一番事业来。对，啊，哎，真没想到你还有真本事呢。说话算数，这个月的伙食费我请。啊，那你告诉我们，你是在人家公司做什么？呃，我，啊，呃，冯老板让我替他打理一间，呃，大型的体育用品公司。哇！哎，瞧瞧瞧瞧，我说过什么来着？少杰并非井中之物，早晚有一天会一鸣惊人的嘛。真是。那当然了。我们学武之人，讲究这个静若赤子，动若脱兔。前些日子，少杰那叫养精蓄锐，现在就重拳出击。哈，当然了，我的儿子嘛。哎，什么你的儿子？是咱们的儿子。你们俩的儿子。这样。我走一走看一看，走一走看一看啊！本世界最伟大的发明——无痛增高器。这位先生，你想成为木铁柱吗？你想成为乔达吗？你想成为邓肯吗？不用，不用增高器。如果你找不到女朋友，这位矮小的先生，用它一定没有问题，没有效果，我包退包换。这位女士，你想成为郑海霞吗？你想成为赵蕊蕊吗？也请用我的无痛增高器，来走一走，看一看啊，无效，包退包换，包退包。
鲜花枝，请问这多少钱呢、啊？啊，哦，伯父，您好。这个呀是两千八一套，免费送一块电池，而且一年保修。您要的话，我给您开票啊。好。婆婆，你这个是不是买给你的小孙子啊？是啊，我这孙子啊，一生下来呢就发育不良，医生说他是什么一种先天性的病，是长不高的。你看他十三岁了，还是长不高。本来我是带他出来逛一逛的，谁知就碰了那么巧。有这么好的东西，要是再多的钱也值。算了，婆婆。怎么了？这东西是骗人的。不是吧？所以婆婆，你还是把钱收拾好，找一个好的医生给你的小孙子看病。你看他这么可爱，有一天一定能治好的。你真是一个好小子，谢谢你啊。跟叔叔拜拜。原来的不少爷，我请你回来，是帮忙挣钱的。你连这点小事情都办不成，难怪你连公司都被别人抢去了。你可真是个垃圾，废物。一点效果都没有，完全骗人的嘛！可是你不说你负责打理体育用品公司嘛？不是啊，顾少杰，你又骗人，你太让我们失望了。你呀、啊，看看你自己。走，儿子，哎呦你呀、啊！这个电费又不少啊，关灯。能没事吗？我，哎呦，哎呦，师傅，哎呦，怎么回事
，好，哎，我们上去了，一个球，嗯，棒，好，谁干的？嗯，那那那就算了，什么叫算？你这个人怎么就就想伤害人呢？你毁了我的公司，你还伤了我的朋友。你这话怎么说的？你的朋友没有事，跑到求道干什么？在找我儿子呢。哎呀，我儿子被你的女儿弄得糊里糊涂了。你给我闭嘴吧！哎呀，赶紧送人上医院。哎呦，你坚持一下。哎呀，我那医药医药费的事儿，走吧，师傅。哎呦。他是摔伤了脑部，缝了针，呃，应该没什么大的问题。等你舒醒过来以后呢，我们再给他进行全面的检查，啊、好吧？谢谢，谢谢。哎，叔叔阿姨，他醒了。认识了，你是体育老师，小杰，那我是谁呀、啊？你是幼儿园的漂亮阿姨。早早。的水，为了起得更早，叫醒寂寞，让开一条道。野花在野外疯狂燃烧，就算闭上眼睛，也能看到。吃尽了苦头，才知道。不是我的不能要，打伤了性命也徒劳，打喊打叫只会更。
放手才是。